ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവർക്കും എം ടി വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ മാസത്തിൽ അയ്യായിരം രൂപ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുന്ന ഒരു പരീക്ഷ കെ വി പി വൈ കിഷോർ വൈജ്ഞാനിക് പ്രോത്സാഹൻ യോജന എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷയുണ്ട് അത് കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും അറിയാറില്ല അത് എഴുതാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നതല്ല എന്ന രീതിയിൽ എഴുതാറില്ല അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണെന്നും അതിനെ എപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നും അതുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ കെ വി പി വൈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നവംബറിലാണ് എക്സാം നടക്കുക അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരും എന്താണ് കെ വി പി വൈ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം കെ വി പി വൈ കിഷോർ വൈജ്ഞാനിക് പ്രോത്സാഹൻ യോജന എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എഴുതാം അതൊരു പ്രത്യേക സ്ട്രീമാണ് അതുപോലെ പ്ലസ് ടു സയൻസ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് എഴുതാം ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ സയൻസ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് എഴുതാം ഇതിൽ ആരെഴുതിയിട്ടത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ മാസാമാസം അയ്യായിരം രൂപ സ്റ്റൈപ്പൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തരികയും അതൊരു വർഷത്തേക്ക് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്ക് അറുപതിനായിരം രൂപ പ്ലസ് ഒരു ഇരുപതിനായിരം കണ്ടിജൻസി ടോട്ടൽ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇങ്ങോട്ട് തരുന്ന അത്ര നല്ല ഒരു പദ്ധതിയാണ് കെ വി പി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് കീഴിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഡി എസ് ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഈ വർഷവും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെ കെ വി പി വൈ ക്വാളിഫൈ ചെയ്താൽ ഏത് കോളേജിൽ പോയി ഡിഗ്രി പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും അയ്യായിരം സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടും കൂട്ടത്തിൽ ഐസറിലേക്കുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു എങ്ങനെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐസറിലേക്കുള്ള ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി കെ വി പി വൈ പാസ്സായ കുട്ടികൾക്ക് ആണ് ഐസറിലേക്ക് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ളത് ഒന്ന് കെ വി പി വൈ പാസ്സാവുക അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതേപോലെ ഒന്ന് ജിമെയിൻ എഴുതുക മൂന്നാമത്തത് ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ പരീക്ഷ എഴുതുക ഈ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഐസറിലേക്ക് പ്രവേശനം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു വഴിയാണ് കെ വി പി വൈ പരീക്ഷ എഴുതുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസരമാണ് പരമാവധി എല്ലാ സയൻസ് കുട്ടികളെയും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളേക്ക് ഇത് അറിയിക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ സാധാരണ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിൽ നിന്നൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് ചോദിച്ച അക്ഷരത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ വരും അതുകൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രമല്ല ഇനി വരുന്ന മറ്റ് വീഡിയോകളും സ്കോളർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വീഡിയോകളും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം സാധാരണ പറയാറുള്ളത് പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നെറ്റിൽ സ്വന്തമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ആകെ വേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫോട്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും ഒരു നൂറ്റമ്പത് കെ ബിയുടെ താഴെ അതുപോലെ സിഗ്നേച്ചറും അവന് വേണ്ട സിഗ്നേച്ചർ വേണം പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എ ടി എം കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഇതും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഭവം എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം ഏതായാലും നോക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗൂഗിളിൽ കയറുന്നു ഗൂഗിളിൽ ജസ്റ്റ് കെ വി പി വൈ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വരും അവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ വരും അല്ലെങ്കിൽ കെ വി പി വൈയുടെ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് വരുന്ന നോക്കാം കിഷോർ വൈജ്ഞാനിക് പ്രോത്സാഹൻ യോജന കെ വി പി വൈ സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഹോം പേജ് ഇതിനകത്തൊന്നും ജസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം തന്നെ കെ വി പി വൈ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് കാണാം താഴേക്ക് ഹോം പേജിൽ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ സാധാരണ മറ്റ് സൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പരീക്ഷകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഏറ്റവും താഴെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് കീസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ പതിനാറിലെ പതിനഞ്ചിലെ അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള ഓരോ സ്ട്രീമിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതിൻ്റെ ആൻസറും ഉണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ അബൌട്ട് കെ വി പി വൈ കമ്മിറ്റി ഫെലോഷിപ്പ് എലിജിബിലിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ട് സമയം പോലെ അതൊക്കെ നോക്കി വെക്കാം എന്തായാലും ഇവിടെ കെ വി പി വൈ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആ ക്ലിക്ക് ഹിയർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ 
അപ്പോൾ പുതിയൊരു പേജിലേക്ക് കൈൻഡ്ലി ഗോ ടു ആപ്ലിക്കേഷൻ റൈറ്റ് സൈഡിലിട്ട് മുകളിലൊരു ഗോ ടു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു അതാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ താഴെ എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പേജ് ലോഡായി വരണം ലോഡായി വന്ന പേജിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ജെൻഡർ മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ കാറ്റഗറി അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എസ് സി എസ് ടി കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർ കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടെ കരുതണം അല്ലാത്തവർ ഒ ബി സി ആണോ ഒ ബി സി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അഡ്രസ്സ് ജില്ല അടക്കം ജില്ലയും പിൻകോഡ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ ഭാഗവും ഫില്ല് ചെയ്യുക അതെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം സേവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റ സക്സസ്ഫുള്ളി സേവ്ഡ് എന്ന് കാണാം അടുത്ത നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് മുകളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഡാറ്റയുണ്ട് താഴെ വീണ്ടും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂള് സ്കൂളിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് അവിടെ ഈ വർഷം പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ജോയിനിങ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് പ്ലസ് വൺ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ ജോയിൻ ചെയ്ത ഡേറ്റ് ഇപ്പം ഞാനൊരു പ്ലസ് ടു കുട്ടിയുടേതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജൂൺ ഒന്നിനാണ് ഈ വർഷത്തെ ജൂൺ ഒന്നിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പ്ലസ് വൺ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ഡേറ്റാണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഒപ്പു പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം മുകളിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബോർഡ് ഓഫ് എക്സാം പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായത് ഏതാണെന്നുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് ആണോ ഐ സി ബി എസ് സി ആണോ ഞാനൊരു സി ബി എസ് സി കുട്ടിയതാണ് അതുപോലെ അഗ്രിഗേറ്റ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സി ബി എസ് സി ഫുൾ എ വൺ ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കാണിക്കുക ഫുൾ എ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കാണിക്കാം ശേഷം താഴെ സേവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാറ്റ സേവ്ഡ് സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് വരും ഇനി നമ്മൾ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം മറ്റ് പല പരീക്ഷയെ അപേക്ഷിച്ച് ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് കുറച്ച് ഈസിയാണ് കാരണം നൂറ്റി അമ്പത് കെ ബി വരെ പറ്റും ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ആ ഫോട്ടോ റീസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൈസർ ഞാൻ മുൻ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം വലിയ ഫോട്ടോ റീസൈസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഫോട്ടോയും അതേപോലെ സിഗ്നേച്ചർ സിഗ്നേച്ചർ അമ്പത് കെ ബി ആണ് തോന്നുന്നത് എൺപത് കെ ബി എൺപത് കെ ബി ഉള്ള സിഗ്നേച്ചർ നമുക്ക് എൺപത് കെ ബിയിൽ താഴെ ഇടാം അത്രയുള്ള ഒരു സിഗ്നേച്ചറും നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ഇരുന്നു തന്നെ ഇവിടെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ത്രീ കെ ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇനി ആയിരം രൂപയാണ് അത് ബാങ്ക് ചാർജ് അടക്കം ആയിരത്തി പതിനേഴോ മറ്റുമാണ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യം കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് മുകളിൽ പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട ലാംഗ്വേജ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ സിറ്റി പ്രിഫറൻസ് ഇപ്പോൾ അത് ഒരു വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോഴിക്കോടാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുക കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം കണ്ണൂർ പാലക്കാട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള കേരളത്തിലെ എല്ലാ സെൻറ്ററോടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ സെൻറ്റർ കിട്ടും ഞാനത് ആ രീതിയിൽ നാല് സെൻറ്ററുകൾ ഇവിടെ നാല് പ്രയോറിറ്റി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നാലും കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം താഴെ എഗ്രി സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുക ഒരിക്കൽ കൂടെ അത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കേണ്ട എല്ലാ ഡാറ്റയും ശരിയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷനാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പേ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നേരെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഉള്ളവർക്ക് അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് കൊടുത്തിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അതിന് എ ടി എം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എ ടി എമ്മിൻ്റെ കാർഡ് നമ്പർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താവുന്നതാണ് യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹാസ് സബ്മിറ്റഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടന്നുകൂടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളായി ഇനി ഇത് എവിടെ അയക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കയ്യിലുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോൾ ടിക്കറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതേ സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഏറ്റവും മുകളിൽ പ്രിൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് പ്രിൻറ്റ് ച